கொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ உங்களோட நான் உங்க சுமையா சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சில பேருக்கு வந்து ஆசை இருக்கும் அதுல வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது அதுக்கான வழிகள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்காது ஆனா இதுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனி கிளாஸஸ் இருக்கு அண்ட் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து எப்படி மார்க்கெட்டிங் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சோ சொல்றதுக்காகவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து கிஷோர் குமார் அவர்கள் இருக்காங்க பவுண்டர் அண்ட் சிஓ ஆஃப் எஸ் ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு அதாவது நல்லா இருக்கு தேங்க் யூ அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்றப்பே வந்து ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் வந்து அது அவ்வளோ ஈஸி கத்துக்கிட்டா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் வந்து இப்ப புரிய வச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி தானா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுல இருந்து போவோம் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் புதுசா பாக்குறவங்க இருப்பாங்க சொல்லுங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஈஸியானா உங்களுக்கு ஈஸி தான் என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுன்றதே ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி தான் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட நாலேஜ்லாம் எடுத்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இவ்வளோ பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதோட ப்ராஃபிட்ஸை நம்ம வந்து எடுப்போம் ஸோ இவ்வளோ வேலை இருக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுன்றது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்ப நீங்க ஏற்கனவே ஒரு நல்ல எஸ்டாப்லிஷ்ட் கம்பெனிஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஒர்க்கிங் பார்ட்னரா போய் சேர்ந்துக்கலாம் இல்ல ஒரு இன்வெஸ்டரா போய் சேர்ந்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஏற்கனவே எஸ்டாப்லிஷ்ட் ஒரு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூ தௌசண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மட்டும் சோ இப்ப இந்த கம்பெனிஸ்ல எந்த கம்பெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பாத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த கம்பெனில நான் இப்ப இவ்வளவு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு விஷயம் பண்றதுக்கு டைரக்டா அந்த கம்பெனில போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா நானும் அந்த பிசினஸ்ல ஒரு ஓனர் தான் அப்போ ஒரு ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்றது என்னன்னா ஏற்கனவே ஒரு எஸ்டாப்லிஷ்ட் கம்பெனில போயிட்டு அந்த கம்பெனியோட ஷேரை நான் வாங்கிக்கிறேன் அதை வாங்கும் போது என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஒரு டாடா மோட்டார்ஸ் வச்சோம்னா அதோட ஷேர் பிரைஸ் வந்து ஒரு டூ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அப்படின்னா அந்த ஒரு டூ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் கொடுத்தனா ஒரு ஷேர் எனக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் ஒரு ஒரு ஷேர் இப்போ நிறைய ஷேர்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ் கொடுக்கும் போது அந்த நம்ம ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா அந்த ஃபண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெவலப் பண்ணுவாங்க கம்பெனிஸை ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இன்னும் நிறைய மேபி மோட்டார் இன்னும் போது உங்களுக்கு கார்ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி மிஷினரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை அவங்க டெவலப் பண்ணும் போது அந்த டெவலப்பிங்ல வர ப்ராஃபிட்ஸை இப்போ நம்ம ஒரு ஷேர் ஹோல்டரா உள்ள போயிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதை நம்ம கூட பங்கு போட்டு தருவாங்க இதைதான் பங்கு சந்தைன்னு சொல்றது இப்ப எனக்கு நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பதில் ஏற்கனவே ஒரு எஸ்டாப்லிஷ்ட் கம்பெனில போய் பிசினஸ் டைரக்டா போய் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ அந்த கம்பெனி க்ரோ ஆகும் போது நானும் க்ரோத் ஆயிக்கலாம் மறக்காம <laughs> என்னன்னு <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்னா என்னன்றது ஃபஸ்ட் ஐ இல் கிளியர் இட் அவுட் இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு அவங்க ஏற்கனவே ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்சில் வச்சு ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க இதெல்லாம் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னும் போது என்னன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஃபிசிக்கல் ஷேர்ஸே கிடையாது கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஒரு ஹெச்டிஎஃப்சின்னு வச்சுப்போம் ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து ஒரு கோடி ஷேர்ஸை வந்து என்எஸ்சிக்கு கொடுக்குறாங்க கான்ட்ராக்ட்ஸ் சாரி ஷேர்ஸ் கிடையாது கான்ட்ராக்ட்ஸ் இப்போ ஒரு கோடி ஷேர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்எஸ்சியில் கொடுத்துட்டு பிறகு இப்போ அது வந்து ஒரு ஓப்பன் பொசிஷனில் இருக்கும் இப்போ ஒரு கோடி ஷேர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு டேபிளில் வச்சாச்சு ஒரு கான்ட்ராக்ட்ஸ் அந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் வச்சாச்சு இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்எஸ்சி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கும் கொடுத்துருவாங்க யார் வேணா
இப்போ லெட்ஸே அந்த கான்ட்ராக்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ்னு வச்சிருக்காங்க அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் கான்ட்ராக்ட் நான் எடுத்து இப்போ உங்களுக்கு வித்துட்டேன்னா நான் வந்து நியூ செல்லர் எடுத்து வித்திருக்கேன் புதுசா ஒரு செல் கான்ட்ராக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க வந்து நியூ பயர் புதுசா அந்த கான்ட்ராக்ட் வாங்கியிருக்கீங்க அப்ப நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா மார்க்கெட் கீழே போகணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் நீங்க வந்து மேலே ஏற போகுதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் சோ இப்ப இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த நடுவில் இருந்த டிரான்சாக்ஷன் தான் வி கால் இட் அஸ் வால்யூம் அண்ட் ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்ல பேசிக்கா பியூச்சர்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ் சோ இந்த மொத்தமா வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த ஒரு கோடி கான்ட்ராக்ட்ஸோ ரெண்டு கோடி கான்ட்ராக்ட்ஸோ அந்த ரெண்டு கோடி கான்ட்ராக்ட்ஸ் எங்க போய் பாக்கணும்னா நீங்க என்எஸ்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்தியா இருக்கு என்எஸ்சி இந்தியா டாட் காம் எக்ஸ்சேஞ்ச் சைட் இருக்கு அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா எம்டபிள்யூ பி எல் உங்களுக்கு மேபி இதுக்குள்ள சர்ச் பண்ண முடியலனா கூகுள்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் எம்டபிள்யூ பி எல் என்எஸ்சி நடிங்க மார்க்கெட் வைட் பொசிஷன் லிமிட் சொல்லுவோம் சோ இந்த லிமிட் எவ்வளவு இருக்குன்றத வந்து முன்னாடியே காமிச்சிடும் எவ்வளவு கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம முன்னாடியே பாத்துக்கலாம் அப்போ எந்த கம்பெனி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோடி கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குன்னா இதுல நிறைய டைம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் பேன் ஆயிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இன்னைக்கு பேன் இந்த வாரம் ட்ரேட் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ண அது ஏன் பேன் ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த ஒரு கோடி கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல எப்போ நைன்டி ஒருத்தர் எடுத்து செல் பண்ணிட்டாரோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பேன் ஒரு கோடியில தொண்ணூத்தி அஞ்சு லட்சம் வெளியே போயாச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச விட்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் பேன் பீரியடுக்கு போயிடும் சோ இதுதான் பேன் பீரியட் இதெல்லாம் பேசிக்கலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் முதல்ல ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸே பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு ப்ராஃபிட்டே வந்து கிடைக்காது இல்ல சார் மொத்தமா அதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் நாலேஜபிள் இருந்தா மட்டுமே வந்து இதுல பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிருக்கீங்க சோ இதுல வந்து அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கமோடேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு சோ இதுக்கும் எதுவும் டிஃபர்ஸ் நிறைய ஆகுமா கண்டிப்பா இப்போ நம்ம ஸ்டாக்ஸ் நீங்க ட்ரேட் பண்ணும் போது இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எம்டபிள்யூ பி எல் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வைட் பொசிஷன் லிமிட் ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்றதே தெரியும் சோ இதை எதுவுமே தெரியாது நான் பியூச்சர்ல ட்ரேட் பண்ணுனா முதல்ல பியூச்சர்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்ல இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன்னா அந்த பிசினஸ் என்னன்னு தெரியாம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவனா சோ அந்த மாதிரிதான் சோ இப்ப கமோடிட்டி பாத்தீங்கன்னா கமோடிட்டில ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல தெரிய வேண்டியது என்னன்னா சர்டன் பேசிக் வந்து ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியற மாதிரி சிஓடி ரிப்போர்ட் சொல்லுவோம் இது எத்தனை ட்ரேடர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம்னு கூட தெரியல கமோடிட்டிஸ்ல இது வந்து நீங்க யூஎஸ் ஓட டைரக்ட் அபிஷியல் கமோடிட்டிஸ் சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா சிஎஃப்டிசி சொல்லுவோம் கமிட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் சிஓடி ரிப்போர்ட் அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா சிஎஃப்டிசி சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா அது கவர்மெண்டோட சைடு தான் சிஓடி ரிப்போர்ட் இருக்கும் கமிட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க எவ்ரி வீக் ஒன் டைம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்கும்னா எவ்வளவு பேர் பை பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு பேர் செல் பண்ணிருக்காங்க டோட்டல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இது எல்லாமே அந்த சிஓடி ரிப்போர்ட் குள்ள வரும் ஓகே சோ இந்த கமோடேட்டிவ்ஸ் பத்தி இன்னும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் முருகன் சொல்லுங்க முருகன் சார் சொல்லுங்க சார் வீக்கோ இல்ல இந்த குறிகள் கால கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே எல்லாமே அவுட் பர்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு எல்லாமே நல்ல ஒரு பீக் போயாச்சு மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் இப்ப எல்லாமே டவுன் ஃபால்க்கு வர வேண்டிய டைம் சோ மார்க்கெட்டே இப்ப ஓவராலே உங்களுக்கு டவுன் ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா இந்த டைம்லயும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பார்மா செக்டர்ல நீங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க வந்து சன் ஃபார்மால இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் இப்ப மார்க்கெட் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஃபைவ் எயிட்டி இருக்கும் போதே பை கொடுத்துருந்தோம் அது இப்ப சிக்ஸ் எயிட்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு திருப்பி ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கீழே வரும்போது சன் ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்ம பை பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி சன் ஃபார்மா பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபார்மா செக்டர்ஸ் வில் பி பெட்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு
So invest pandra thevande you can go for uh, pharma sector. Okay. That will be better. So ipa you rande investment idhila pandra the abdin vandi you doubt ke tarre. Overalla patinga na inna na vishethla in the companies lande invest panna vande safe safe side la irikala abdin ra or mindset gudar kolla. Sir, anna madri choices se daude rika. Kani parke. Ipo niya patinga na. லாஸ்ட் வீக் வரும்போது நம்ம வந்து ஆரோ ஃபார்மா பத்தி பேசிருந்தோம் ஐல் டெல் யூ சோ இப்போ லாஸ்ட் வீக் பாத்தீங்கன்னா ஆரோ ஃபார்மா வந்து நம்ம अराउंड 699 ல கொடுத்துட்டு போயிருந்தா நான் மார்க்கெட் வந்து अराउंड 699 ல பை பண்ண சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஷோ வரும்போது சொல்லிருந்தா நான் சோ அதோட டார்கெட் வந்து अराउंड 794 டு 800 கொடுத்துறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா अराउंड 800 ல ட்ரேட் ஆகுது இது வந்து லாஸ்ட் வீக் கொடுத்தது இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து டார்கெட் ஹிட் ஆயிடுச்சு சோ லாஸ்ட் வீக் கொடுத்ததுக்கு இன்னைக்கு வந்து 100 பாயிண்ட்ஸ் ஏறி இருக்கு 120 பாயிண்ட்ஸ் ஏறி இருக்கு நம்ம கொடுத்தது வந்து அந்த கீழ அந்த ஒரு இது வந்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் சோ இந்த சார்ட்ல உள்ளதே நல்ல கிளியரா புரியுது நமக்கு சோ இது வந்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் நாக் லாஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது அந்த எல்லோ இருக்கு பாத்தீங்களா ரைட் ஹேண்ட் சைடுல அந்த லெவல்ல இருக்கும்போது கொடுத்தது இந்த வாரம் வந்து நம்ம கொடுத்த மேல அந்த レッド லைன் டார்கெட் போவோம்னு சொல்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்னு சொல்றோம் இது வந்து ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் சோ இது வந்ததனால தான் நான் லாஸ்ட் வீக் பை னு சொல்லிட்டு போறேன் எஸ் நம்ம சேனல்ஸ்ல கூட இருக்க வீடியோஸ் நீங்க எஸ் சோ இது இந்த போற 2 வீக்ஸ் கொடுத்தது போது <laughs> என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னன்னா <laughs> சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மேபி படிக்கிற பசங்கன்றதுனால கொஞ்சம் டக்குன்னு பிக்கப் ஆக முடியும் இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்கறது வந்து டக்குன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதனாலதான் ஒன் டைம் எடுத்துட்டு அவங்களை விட்டுறது இல்லை ஏன்னா நீங்க ஒன் டைம்ல மொத்தமா கத்துக்க முடியுமோ டெஃபினட்டா முடியாது சோ அதனாலதான் நம்ம கிளாஸஸ் திருப்ப திருப்ப வர சொல்றது இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா டக்குன்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே பிடிச்சுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த ஸ்டடிஸ் லைன்லயே இருக்காங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆஃபீஸ்ல செவன்டி இயர்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எயிட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் எல்லாம் வராங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் என்னன்னா சார் எல்லாம் ரிட்டையர்டு ஃபேமிலி எல்லாம் செட்டில் நான் இப்ப வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹாபிக்காக வந்து ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறது ஸ்லோ ஆகும் ஆனாலும் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா பொறுமையா கத்து கொடுத்து பண்ண முடியும் அவங்கள இப்ப ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ரெகுலரா சோ எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கெய்னிங்கா தான் வந்து இருக்கா அடுத்த காலர் இருக்காங்க சார் பாக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் 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 குட் மார்னிங் உங்க பேர் சொல்லுங்க இன்னொரு முறை சொல்லுங்க என்ன 
இல்ல இல்ல சார் கண்டிப்பா நம்ம நீங்க ஈக்விட்டிஸ் மார்க்கெட் போகும்போது நீங்க வந்து டேரக்டாவே எவ்வளவு கேக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கே வாங்கிக்கலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கிட்ட ஒரு ஷேர் இருக்குதான் அமௌண்ட் இருக்குன்னா ஒரு ஷேர் வாங்கிக்கலாம் நூறு ஷேர் வேணும்னாலும் நூறு ஷேர் வாங்கிக்கலாம் ஆனா என்னன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட் ஆக்சுவலி அவர் சொல்ல வர்றது என்னன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஈக்விட்டிஸ் வச்சு சொல்லி வர்றாரு என்னன்னா லாட்ன்றது ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு மட்டும் தான் இப்ப நீங்க லாட்னும் போது இப்ப ஒரு டாடா மோட்டார்ல போய் நீங்க இருநூத்தி எழுபது ரூபா இருக்கு ஒரு ஷேர் வாங்கிக்கிறாங்க ஈக்விட்டிஸ்ல போய் வாங்க முடியும் ஆனா இதுவே நீங்க பியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்ல போனீங்கன்னா மினிமம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டிஸ் வாங்கியே ஆகணும் அதனாலதான் அந்த கான்ட்ராக்ட பத்தி சொன்னேன் நானு உங்களுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் என்னன்னா மினிமமே நீங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கியே ஆகணும் உங்களுக்கு வர வழியே கிடையாது சோ அப்ப தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கணும்னா மினிமம் யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் அரௌண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஆனா எல்லாருக்கிட்டயுமே அஞ்சாறு லட்சம் இருக்குமானா கண்டிப்பா கிடையாது சோ நீங்க பியூச்சர்ஸ்ல போறத காட்டிலும் இருக்கிற ஃபண்டுக்கு ஈக்விட்டியில இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிட்டர்ன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் நம்ம என்னன்னா ஒரு ஒரு டைலமாக் வந்துட்டோம் என்னன்னா ஃபியூச்சர்ஸ்ல போனா நிறைய ப்ராஃபிட் வரும் ஈக்விட்டியில போனா நிறைய ப்ராஃபிட் வராது கம்மியா தான் வரும் சி மார்க்கெட்ல நமக்கு என்ன தேவைன்றது தான் முக்கியம் இன்னைக்கு எல்லாருமே என்ன சொல்லுவோம்னா ஏன்னா என்னோட கிளாஸஸ்லயே நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கும் என்ன சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்டோட கொஞ்சம் அதிகமா வந்தா நல்லா இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் பேங்கோட நல்லா வந்தா இருக்கும் இல்ல எனக்கு ஒரு மந்த்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் வேணும் த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் சில பேர் டென் பர்சன்ட் வேணும் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சி ஆனா எல்லாருமே ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்சிமம் டென் பர்சன்ட் வாட் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் டென் பர்சன்ட் ஆனா அந்த டென் பர்சன்ட் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க ஃபியூச்சர்ஸ்ல தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க இக்விட்டிஸ்லயே டென் பர்சன்ட் தாராளமா எடுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டூ வீக்ஸ் முன்னாடி ஆர் ஃபார்மா கொடுத்தோம் அது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஏரியா நீங்க அதை வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்ல தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணணும் மினிமம் ஒரு டூ த்ரீ லேக்ஸ் மேல இருந்தா மட்டும் தான் ஃபியூச்சர்ஸ் பண்றதுன்றது சேஃப் மார்க்கெட் நீங்க எடுத்தவனே எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வரும்போது என்ன பண்றாங்க நிறைய மார்க்கெட்ல தெரியாம உள்ள வந்துட்டு லாஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த லாஸ் ரிகவர் பண்ணணும்னா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஈக்விட்டியில பண்ணா இந்த மாதிரி ஸ்லோவா தான் ரிட்டர்ன்ஸ் க்ரோத் ஆகும் அப்படி மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் அக்ரெசிவா உள்ள போய் முட்டாதெல்லாம் மொத்தமா பிடிச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் குள்ள இறங்கிடுவாங்க ஆனா ஃபியூச்சர்ஸ் குள்ள இறங்கும் போது இப்ப ப்ராப்பர் நாலேஜும் இல்லாம ஃபியூச்சர்ஸ் குள்ள போனீங்கன்னா ரிஸ்க் வில் பி வெரி ஹை சோ மார்க்கெட்ல ஃபியூச்சர்ஸ்ல போறீங்கன்னா பக்க நாலேஜோட பிளஸ் மார்க்கெட்னா என்னன்னு தெரியணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க உள்ள போய் ஸ்டேபிளா பண்ண முடிஞ்சா மட்டும் ஃபியூச்சர்ஸ் குள்ள போங்க ஓகே இல்லனா ஈக்விட்டி will be better ஓகே சோ இந்த ஈக்விட்டில மட்டும் தான் வந்து ரிஸ்கோட லெவல் ஹையா இருக்குமா இல்ல வந்து மத்ததுலயும் ரிஸ்கோட லெவல் ஹையா தான் இருக்குமா நம்ம தான் புரிஞ்சிக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா சார் இல்ல இப்போ ஈக்விட்டின்றது என்னன்னா ஒரு தங்கம் இப்போ நம்ம வாங்குறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கோல்டு வாங்குறேன் 3000 ரூபாய் ஒரு கிராம் வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு ஒரு 2 weeks லே அது 2900 வந்துருச்சு அது லாஸ் னு சொல்லிட்டு நான் வித்துறேனா கண்டிப்பா விக்க மாட்டோம் தங்கம் போது என்ன பண்றோம் அசட் எடுத்து வச்சிருவோம் திருப்பி ஏறும் போது பாத்துக்கலாம் இதுதான் ஷேர்ஸ் இப்ப ஷேர் வாங்கிட்டீங்கன்னா இன்கேஸ் இறங்கினாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே திருப்பி ஏறும் போது கொடுத்துக்கலாம் ஆனா ஃபியூச்சர்ஸ்ல போயிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கான்ட்ராக்ட் போட்டாச்சு ஒன் மந்த்ல கம்பல்சரி மேல இருந்தாலும் கீழே இருந்தாலும் கொடுத்தே ஆகணும்ன்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்துருவீங்க ஃபண்டும் அதிகமா தேவை உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கேப்ல வந்து ஒன் மந்த் தான் கான்ட்ராக்ட் பீரியட் சோ அப்போ இன்கேஸ் லாசஸ் அக்கர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஒன் மந்த்ல க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்ப நான் வச்சிருக்கதே ஒரு ஒன் லேக்னா ஃபியூச்சர்ஸ்ல ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லாட் சைஸ் இருக்கிற ஒரு டாடா மோட்டார்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா பத்து பாயிண்ட் வந்தாலே பிப்டீன் தௌசண்ட் லாஸ் ஆயிடும் அப்போ பிப்டீன் தௌசண்ட் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது கம்பல்சரி நான் வெயிட் பண்ணி ஏற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமான முடியாது ஏன்னா ஒன் மந்த்ல கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும் இதுவே நான் என் கிட்ட இருக்க ஒரு லட்சம் அதுக்கு வந்து ஏத்த மாதிரி நான் ஷேர்ஸ் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கிறேன்னா ஒரு ஐம்பது ஷேர் நான் டாடா மோட்டார்ல வாங்கினாலும் அது நாளைக்கு இறங்குச்சுனாலும் வெயிட் பண்ணி ஏற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியும் ஸோ எப்பவுமே புதுசா வரவங்க ஷேர்ஸ்ல போறது பெட்டர் ஏற்கனவே நல்லா கத்துக்கிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கவங்க ஃபண்டும் வச்சிருக்கீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் குள்ள போங்க பட் இந்த பிப்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக்
இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயோ ஒன் ஹவர் சார்ட்டுக்குள்ளேயோ ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு எடுக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து இன்னைக்கே ட்ரேடு வந்து டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிடும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும் இன்கேஸ் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஃப்ரேம்ஸில் கொஞ்சம் ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் ட்ரேட் பண்ணுறேன்னா என்ன ஆகும்னா இன்னைக்கு எடுக்கிற பொஷன்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லட்சு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் உள்ள ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் உள்ள ஷேர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சிட்டா அது த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் போகிற வரைக்கும் வைக்கிறது ஒரு விதத்தில் புத்திசாலி தானே தான் ஓகே ஃபுல் ப்ராஃபிட்டே ரீட் பண்ணிடலாம் இதில் இன்ட்ரா டே ட்ரேடர்ஸ்ன்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போகும் அங்கேருந்து திருப்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது பார்த்தீங்களா அந்த கேப்பில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வாங்கிக்கலான்ட்டு உள்ளே போவோம் ஓகே த்ரீ ஃபைவ் போச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அது திருப்பி கீழே வந்தோடனே த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல வாங்குறேன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் பண்றது ஆனா அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போறதுக்கு முன்னாடியும் க்ளோஸ் பண்றாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரதுக்கு முன்னாடியும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது அங்க இருந்தே மேல போயிடும் சோ அப்ப நீங்க அந்த ட்ரேட்லயே இருக்க மாட்டீங்க சம்டைம்ஸ் மிஸ் ஆயிடும் ஒண்ணு நம்ம இன்ட்ரா டே பண்றோம்னு முடிவு பண்றோம்னா ஸ்கால்பிங் தான் பண்ணி ஆகணும் சோ முதல்ல ட்ரேடர்ஸ் என்னென்ன வகைன்றது முதல்ல ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் நான் தெர் ஆர் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் அதுல என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஒண்ணு வந்து வீக் வால ஸ்ட்ரென் ட்ரேடர் ஒரு ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்ல என்ன ட்ரெண்ட்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்றவங்க இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் ஸ்விங்ன்றது தான் இன்னைக்கு அடுத்தது ஒரு ஃபைவ் டேஸோ சிக்ஸ் டேஸ்ல க்ளோஸ் பண்றது இது அடுத்தது வந்து இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டர் இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் இல்ல ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்றவங்க வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம் இது இல்லாம உங்களுக்கு வந்து பிரேக் அவுட் ட்ரேடர்ஸ் ஒரு சர்டன் லெவல்ல வந்து மார்க்கெட் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி அந்த லெவல் கீழே போவாது அதுக்கப்புறம் மேல தான் போவோம் இல்ல கீழே தான் போவோம்னு சொல்லி பிரேக் அவுட் ட்ரேடர் இதுவும் இல்லாம ஸ்கேல்பர்ஸ் அன்னிக்கு வாங்கிட்டு அன்னி அன்னிக்கே ட்ரேட் பண்றவங்க வந்து ஸ்கேல்பர்ஸ் சோ இதுல வந்து எனக்கு எது செட் ஆகுதுன்றத நான் சூஸ் பண்ணணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வாங்கிட்டு இன்னைக்கே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் நாளைக்கு காலையில கேப் அப் கேப் டவுன் ஆச்சுன்னா எனக்கு பயமா இருக்கும்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து ஸ்கேல்பிங்ல போயிடுங்க இல்லையா என்னால ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஃபண்டு வச்சிருக்கேன் எனக்கு ஃபுல் ப்ராஃபிட்ஸ் வேணும் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்தனா மினிமம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போகணும் அது ஃபுல்லா எடுக்க முடியும்னு தெரிஞ்சவங்க தாராளமா உங்களுக்கு ஸ்விங் ட்ரேடிங்ல போறதுதான் ப்ராஃபிட்டபிள் இன்ட்ராடே ப்ராஃபிட்டபிளா தெரியும் ஆனா ஓவரால் மந்த் எண்ட்ல உங்களுக்கு லெஜர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா ப்ராஃபிட்ல இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸும் ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் ஓகே சோ இது வந்து இவ்வளவு அழகா பிரீஃபா வந்து புரிய வச்சுட்டீங்க எல்லாருக்குமே ட்ரேடர்ஸ்ல வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு அப்படின்றதுல சோ ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்றப்ப பாத்தீங்கன்னா சில பேர் நினைப்பாங்க பார்ட்னர்ஷிப்பா வந்து இதுல ஜாயின் பண்ணலாமா ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க சாய்ஸஸ் ஏதாவது இதுல இருக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதே வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பேசிஸ்ல பண்ற ஐடியாஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுமா இதுல இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்புங்கும் போது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் வந்து ஸ்டாக்ஸில் வந்து எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறது தான் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து போட்டு ஆளுக்கு ஒரு என்னென்னா எல்லாருமே ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸோ டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு பேரோ ஆறு பேரோ சேர்ந்து எல்லாருமே ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சிங்கிள் அக்கௌண்ட் யாரோ ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஃப்ரெண்டு பேரில் போட்டு அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் நாட் அன் இஷ்யூ ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் எல்லாருமே தனித்தனியாக பண்ணிங்கனாலே லாஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அது ப்ராஃபிட்டும் பண்ண முடியும் இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் மார்க்கெட் எடுத்தீங்கன்னா அதுலேயும் போய் நிறைய பேர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சின்ன அமௌண்ட் வச்சிருந்தா ஆப்ஷன்ஸ்குள்ள போயிடலாம் நம்ம ஷேர்ஸ் தேவையில்ல ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணலான்ட்டு ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் போகும்போது என்ன ஆகிடுனா டைம் டீகேலாம் நிறைய ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் போறீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல கிரீக்ஸ் தெரியணும் காமா தேட்டா டெல்டா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுன்றத வந்து கிரீக்ஸ் வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை பத்திலாம் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா ஆப்ஷன்ஸ்குள்ள போங்க
அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டாக்ஸ் எப்படி பிக் பண்ணுவீங்க அது ஒரு கேள்வி அதுக்கப்புறமா வந்து உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கலாம் ஹவு இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் <laughs> அந்த பேங்க் நிஃப்டின்றது என்னது பத்து பேங்கோட காம்பினேஷன் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் தான் உங்களுக்கு பேங்க் நிஃப்டி சோ இப்ப நீங்க அந்த பத்து ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்றது காட்டிலும் பேங்க் நிஃப்டி அனலைஸ் பண்ணிட்டு அது பை ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் எந்த ஸ்கிரிப்ட் பேங்க்ல பையில இருக்கோ அதுல ட்ரேட் பண்ணலாம் ஓகே சோ நம்மள்து அதே மாதிரி அவர் கேட்கும் போது என்ன கேட்டார்னா உங்களோட மத்த இன்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இப்ப நம்மள்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கத்து கொடுக்கறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் எந்த ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி டோன்ட் யூஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அட் ஆல் என்ன என்ன <laughs> இப்ப நான் உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குறேன் கத்து கொடுத்துட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போய் பண்றீங்கன்னா அது கரெக்டா தப்பானே தெரியாது சொல்லி கொடுத்தவர் வேணா கரெக்டா பண்ணலாம் கத்துக்கிறவங்க கரெக்டா பண்றாங்களா இல்லையான்னு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனாலதான் நம்ம ஒரு ட்ரேடிங் ஃபுளோர் கான்செப்ட்ன்ற மாதிரி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு நூறு பேர் உட்கார அளவுக்கு ஒரு ட்ரேடிங் ஃபுளோர் கொடுத்தாச்சு இப்ப அந்த ஃபுளோர்ல என்னன்னா யார் வேணா வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இப்ப நான் ஒரு இப்ப அவர் கேட்டாரு பாத்தீங்களா நான் எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கை பிக் பண்றது இப்போ ஒருத்தரால எவ்வளவு ஸ்கிரிப்ட் தான் பார்க்க முடியும் மேக்ஸிமம் ஒரு நாலோ அஞ்சோ ஸ்கிரிப்ட் தான் பார்க்க முடியும் இதுதான் பிராக்டிகல் ஆனா இதுவே இப்ப எங்க ஃபிளோர்ல ஒரு பிப்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டயும் ஒரு ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் நான் கொடுத்துட்டேன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட மட்டும் தான் பாக்க போறாங்க அப்ப ஐம்பது பேர் நூறு ஸ்கிரிப்ட பாக்கலாம் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிக் பண்றது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி நான் எனக்கு ரெண்டுல என்ட்ரி வந்தா நான் என்ன பண்ணிடுவேன் உடனே சொல்லிடுவேன் அதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு என்ட்ரி வந்தாலும் அவர் என்கிட்ட சொல்லிடுவார் குரூப் ட்ரேடிங் மாதிரி தான் இது நம்ம ஒரு ட்ரேடிங் ஃபுளோர்ன்றது என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் சோ அப்போ மத்தவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸே வந்து ட்ரேடிங் ஃபுளோர் பிளஸ் எல்லாமே டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஓகே திரும்ப திரும்ப யாரும் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிறவங்க கூட உட்கார வச்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாளைக்கு ஒர்க் ஆகலனா கேட்பாங்க ஏன் ஒர்க் ஆகலன்ட்டு இப்பயும் நம்ம கூட டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாம் நம்ம கூட இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து தி ஹவ் சீன் நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா லைவ்ல கொடுக்கறதுனால தான் நம்ம கூட இருக்கு சூப்பர் சார் அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டாக் எப்படி வந்து பிக் பண்றீங்க அப்படின்றது கேட்டாரு சோ இதுல ஏதாவது வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த மாதிரி இருக்கா கண்டிப்பா <laughs> 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 யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஸ்கிரிப்டோட பிஹேவியர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் பிஹேவியர் வச்சு ஸ்ட்ராட்டஜியா நம்ம ஃபார்ம் பண்ணது எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு அப்படி இங்க இருந்து இவ்வளவுதான் போகணும் இவ்வளவு परसेंटेज ஏறங்க இருந்தா இங்க இருந்து இவ்வளவு परसेंटेज ஏறணும் சோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆர் देयर ஓகே சோ ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு மேல நம்ம சொல்ல வேணாம் நினைக்கிறேன் அடுத்த காலர் இருக்காங்க சார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட <laughs> 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 
மேடம் நீங்க இப்போ புதுசா ட்ரேட் பண்றீங்களா இல்ல ரொம்ப நாளா ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப நாளா ட்ரேட் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாளா ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆல்ரைட் சரி இப்போ அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப குரூட் மட்டும் தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் தி கமோடிட்டி ட்ரேடர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரே குரூட் ஆயில தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா குரூட் என்னன்னா பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்டேபிளைஸ்டா இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு ஏறுறதும் ஒரு அறுபதோ எழுபது பாயிண்டோ தான் மேக்சிமம் ஏறும் இறங்கினாலும் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் இருக்கும் கொஞ்சம் செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்ப கோல்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா நூறு பாயிண்ட் இரநூறு முன்னூறு பாயிண்ட் ஏறும் சோ உங்களுக்கு ரிஸ்க் லெவல் ஆஃப் पर्सेंटेज அதிகம் சோ குரூட்ல எனக்கு தெரிஞ்ச கமாடிட்டிஸ்ல பண்றது குரூட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் திங் டு ட்ரேட் ஓகே சோ அதே மாதிரி கமாடிட்டியா ஈக்விட்டியா அப்படினு வரும்போது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவர் knowledge இப்போ எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு knowledge இருக்குன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ரொம்ப புதுசா வந்திருக்கேனா கமாடிட்டிஸ்ல உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட் மட்டும் தான் இருக்கு யாரும் போய் டெலிவரி எடுக்க முடியாது எல்லாமே ஃபியூச்சர்ஸ்ல தான் ட்ரேட் பண்ண போறோம் யாரும் குரூட் ஆயில் வாங்கி வந்து வீட்டுக்கு வச்சிருக்க மாட்டோம் So, so, automatically we have to to do futures. So, adhanaal, new varingi na, it is better to go for shares. Okay. Shares 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 future and options olla, pure share market tha, solta, investing. Hmm. Experience day, illa, nala, terinji, trade na, we can go to okay. so, one by one da, process handle Adhe, 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 crude oil hmm. crude oil oil overall buy trend da. Ipo, ondhe, just the correction la da, market உங்களுக்கு ஓவரால் மார்க்கெட் பை ட்ரெண்ட்ல சின்ன கரெக்ஷன்ல தான் இருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஐ திங்க் எயிட்டி பாயிண்ட்ஸ் மேக்சிமம் கீழே வந்துட்டு பிறகு ஒரு மேஜர் சப்போர்ட் இருக்கு எனக்கு அந்த லெவல் கரெக்டா பார்க்க முடியல ஸோ அந்த லெவல்ஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் லெவல் இருக்கு நீங்க ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி சப்போர்ட் இருக்கு அந்த டெய்லி சப்போர்ட்டுக்கு வந்துடுச்சுன்னா வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் பை இன் தி மார்க்கெட் மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு இப்ப குரூட் ஆயில் ஓவராலா ஆனா பை ட்ரெண்ட் தான் நீங்க வாங்கி வச்சிங்கனாலும் கொஞ்சம் இறங்குற மாதிரி இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஏற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணலாம் தைரியமா ஓகே சார் கமோடிட்டிவ்ஸ் அப்படினு சொல்றப்போ இப்போ வந்து நீங்க சொல்றீங்க குரூட் ஆயில் அப்படின்றது இத தவிர்த்து வந்த வேற என்னெல்லாம் வந்து இருக்கு சார் இதுல வந்து பண்ணா கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கும் கத்துக்கறலாம் ஏனா ஃப்ரெஷரா வர்ற உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்க கூடிய ப்ராசஸ்னா என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லுங்க கண்டிப்பா இப்போ கமோடிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கனா குரூட் ஆயில் இருக்கு সিলவர் இருக்கு கோல்ட் இருக்கு நேச்சுரல் গ্যাস தென் வே ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இருக்கு மெட்டல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பேஸ் மெட்டல் ஜிங்க் சோ இந்த மாதிரி அலுமினியம் இந்த மாதிரி நாலு பேஸ் மெட்டல் சோ இந்த மாதிரி நைன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் மேஜர் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்றோம் சோ இதல வந்து எது சேஃப் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சஜஷன் எப்பமே குரூட் ஆயில் தான் குரூட் ஆயில் இஸ் வெரி சேஃப் டு ட்ரேட் கரெக்ட்டா தெரிஞ்சு பண்ணனும் நான் அதான் முதல்ல சொல்றேன் எல்லாமே சேஃப் தான் எப்போனா தெரிஞ்சு பண்ணும்போது ஓகே நான் தெரியாம எதுக்குள்ள போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா எனக்கு ஒண்ணுமே அத பத்தி தெரியலனா கண்டிப்பா எல்லாத்துலயும் एवरीथिंग ஹஸ் a certain percentage of risk இப்போ குரூட் ஆயில்ல ரிஸ்க் இல்லையானா கண்டிப்பா இருக்கு பை போடிங்க செல் ஆயிடுச்சுனா கண்டிப்பா லாஸ் தான் ஓகே இல்ல செல் பண்றீங்க பை ஆயிடுச்சுனால லாஸ் தான் இல்ல ரொம்ப எனக்கு செக்யூரடா ப்ளே பண்ணனா அதுக்கு ஒரே ஒரு வேளை வேற வழியே கிடையாது ஷேர்ஸ் மட்டும் தான் ஏனா என்னன்னா நீங்க தப்பா போடிங்கனாலும் ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு டைம் ஸ்பேஸ் ஆவது இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ்ன்றதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும் அண்ட் ஃபண்ட்ஸும் நீங்க நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு எக்ஸ்போசர்ஸ் எங்க அதிகமா குடுக்குறாங்கன்னு தான் ஓடுறாங்க இது அவங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸ்போசர் வச்சு ட்ரேட் பண்ணும் போது லாசஸ் தான் வருதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் அடிக்ட் ஆயிட்டோம் என்னன்னா இப்ப முதல்ல எந்த கம்பெனில போய் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலான்றது பாக்கல எந்த கம்பெனி எவ்வளவு எக்ஸ்போசர் தரா ஒரு லட்சம் போட்டா நீ பத்து லட்சத்துக்கு ட்ரேட் பண்ண முடியா இல்ல இருபது லட்சத்துக்கு பண்ண முடியும் இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் குறிக்கோள் ஆயிடுச்சு தொடர்ந்து <laughs> வெல்கம் பேக் டு த ஷோ ஹலோ உங்களுடன் எஸ் அதாவது நம்ம கிஷோர் குமார் சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் இந்த கம்பெனி பத்தி நம்ம அப்புறம் வந்து நம்ம வரலாம் உள்ள பட் இப்போ வந்து நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க க்ரூட் ஆயில் அந்த விஷயங்கள் சொன்னீங்க பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து லாஸ்ட் டைம் வரப்போ அதோட மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்க சொன்னீங்க எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ண மு
So if a market channel la yirka rathanala, what happens is, thirupi we can expect LNT to go to 1200. Okay. So either on the channel and solo. If on the yellow gola podu pating, like a market on the mala and the kila over there. Thirupi kila rathanala, the mala podu, mala and the kila over there, marubi mala podu. So add the mala rathanala, add the next thing now, automatically. Kila tha varna. Kila tha varna, okay. So, this is a technical term. Okay. Now, 1,344 is trade on L&T. If you have a line, you can see it has to come to 1,200 to 1,175. Hmm. So, L&T is cut on the line, you can see it is full of selling. Okay. So, L&T is in good sell. That's why you can see it is nifty. <laughs> Nifty 50 every day. Mm. If a Nifty 50 path, you know, the last week comes in our channel of poetry. Mm. Last week, show the caller catering that's a Nifty, nifty and a banana. 10,500 killer recovery market only full selling in a solid market of full selling. I took it. If a pathing now, if a number every LNT channel path, Nifty or channel lurk. So Nifty or channel top lurk and allow only 1,500 million upon a shoulder sonata, 1,500 cut another channel breakout. If you break out, you can get 11,100 kilos of all possibilities. So, Nifty is here, there are no point kilos of all possibilities. So, Nifty is here. Okay. Sell trend is here. Super. That's why you said the market structure of this market. You can invest in this market. So, 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 you can invest in this market. Hello, Vanakkam. Hello. Hello. வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நினைக்கிறேன் So, I think it's a systematic investment plan. I told him that he didn't have a detail. He didn't have a detail. He didn't have a risk. 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 Okay, sir. That's it, sir. Sure. Then, pressure is there. Pressure is there. You can author a book. You can train a train. You can train a train. You can train a train. That's it, sir. Okay, sir. Thank you. நீங்க <laughs> 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 மினிமம் பாத்தீங்கன்னா So, in the time, you know, the pharma sector is better. In okay. IT, you know, the top peak is better. You can get a high reach for this. You can get a roll out. Know. So, you can wait. So, in the time, you perform the pharma sector. I told you, you can get some pharma kila. So, last week, I told you, that's 20%. Now, if you want to get 6% of the bank, you can get 12% or 15% of the bank. வாங்கி <laughs> வச்சோம் <laughs> 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 சரின்ட்டு அதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு 
அதுக்கு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா கேப் பாய் மேல போயிட்டு மார்க்கெட் எயிட் தௌசண்ட் வேல்யூ வாஸ் டூ டேஸ்ல இட் வாஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதான் அந்த செயின் சம்திங் சோ இவ்வளவு பொட்டென்சியல் இருக்கு மார்க்கெட்ல ஆனா இதுக்காக எல்லாருமே ஓகே ஆப்ஷன்ஸ்ல எல்லா டைமும் ஜாக் பாட் அடிக்க போனா கண்டிப்பா கிடையாது ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஓகே சோ இவர் இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொன்னாரு ஃப்ரெஷரா வர்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஆத்தர் புக் வந்து நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்றது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா கண்டிப்பா இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் அப்படின்னும் போது நான் எந்த புக்கும் படிக்கல சோ த்ரூ மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் இட் சோ புக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க போது உங்களுக்கு மேபி ஜெசி லிவர் மோர் இருக்காரு ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ட்ரேடர் இன் அவர் ஏஜ் நைன்டிஸ்ல பிறந்தவர்ல சாரி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஏடில பிறந்தவர்ல ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் ட்ரேடர்னா ஜெசி லிவர் மோர் அவர் கூட பெரிய புக் எல்லாம் எழுதலாம் ஒரே ஒரு புக் மட்டும் தான் எழுதிருக்காரு மேபி ஜெசி லிவர் மோரோட புக்ஸ் வேணா யூ கேன் ட்ரை ஆனா அதெல்லாம் பார்த்து கத்துக்க முடியுமா டெஃபினா முடியாது ஏன்னா அவரு அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணி சம்பாரிச்சிட்டாரு ஆனா அது ஃபுல்லா அந்த புக்ல கொடுத்துருப்பாருன்னு டெஃபினட்டா கிடையாது என்னன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதுல இப்படி எல்லாம் நான் பண்ண இதெல்லாம் வந்ததே தவிர யாருமே உங்களுக்கு ட்ரேடிங் வந்து ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க அதுவும் இன்னும் ஒண்ணு புக்கை பார்த்து கத்துக்க முடியும்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கே போக வேண்டாமே கண்டிப்பா எதுக்கு ஒரு டீச்சர் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்து அவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல் சோ புக்ஸ் கேன் ஓன்லி டெல் அஸ் சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் தான் ஆனா அதை ப்ராக்டிக்கலா பண்ணி பார்க்கும் போது தான் தெரியும் இப்ப அவரு என்னோட சேவை என்ன நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னாரு நம்ம என்ன பண்றதுன்னா இப்ப அந்த புக்ஸ் மாதிரி கிடையாது நம்ம நம்ம ஸ்கூல் மாதிரி தான் உட்காந்து கத்து கொடுப்போம் ட்ரைடிங் ஃப்ளோரே வந்து இருக்கு சோ அதுல வந்து எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க நிறைய விஷயங்கள் அதுல தெரிஞ்சுக்கிறாங்கல்ல சார் டு பி ஃபிராங்க் சோ இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ட்ரைடிங் வந்து கத்துக்கிறப்போ டெய்லி பேசிஸ்ல வந்து அது வந்து பண்ணியே ஆகணுமா ட்ரைடிங் இல்ல வந்து எப்பயாவது ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி ட்ரைடிங் சைடு எட்டி பார்த்தா போதுமா ஓகே இது வந்து ரெண்டு தரப்பான மக்கள் தான் என்னன்னா சில பேர் வந்து ஃபுல் டைம் ட்ரேடிங் பண்ணணும்னு வருவாங்க அவங்க வந்து டே டு டே பேசிஸ்லயும் ட்ரேட் பண்ணலாம் இல்ல ஸ்விங் ட்ரேடிங்கும் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து இதை வந்து சைடு இன்கம் தான் பார்ப்பாங்க எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏற்கனவே ஜாப்ல இருக்கேன் ஒரு சேவிங்ஸுக்கு நான் இப்போ ஒரு சேவிங்ஸ்ல போட்டேன்னா எனக்கு அந்த சேவிங் அப்படியே தான் இருக்கும் நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சேவ் பண்ணா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் டப்பா கொள்ள இருந்து எடுக்கும்போது திருப்பி டென் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் ஏற போறது இல்ல ஆனா அதே வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா பண்ணனா அந்த டென் தௌசண்ட் இட் கேன் கிவ் மீ சம் ப்ராஃபிட்ஸ் அதுக்காக தான் தே கம் இன் அதுக்கு பார்ட் டைமா நீங்க சைட் பிசினஸ் மாதிரி பண்ண போறீங்கன்னா அப்போ வந்து நீங்க டே டு டே பேசிஸ் ட்ரேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் கோ ஃபார் பெட்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸோ T plus 5 என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம இதல இன்னைக்கு போடுறீங்க ஒரு 5 டேஸ்ல க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இன்னைக்கு எடுக்கறோமா ஒரு 2% 3% நல்ல ரிட்டர்ன் வந்தா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த மாதிரியும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைப் ஆஃப் a ட்ரேடர் நம்ம எந்த மாதிரி ফুল டைம் பண்றீங்கனா டே டு டே பேசிஸ்ல பண்ணலாம் பார்ட் டைமா பண்ண போறீங்கனா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 டேஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் ஒரு 5 டேஸ் 5 டேஸ் 1 வீக் அந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் சார் انا அடுத்த காலர் இருக்காங்க பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஓகே வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா இருக்கவங்களுக்கு <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> மீன் நீங்க வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும் இல்ல பைனான்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது சோ நாங்க எப்படி கத்து கொடுப்போன்றது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ல இருந்து தான் எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண வரீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர்னா என்னன்னே தெரியாதுன்னா நம்ம எப்படி கத்து கொடுக்கறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ல ஷேர்னா என்ன கமோடிட்டினா என்ன அதுல இருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வில் பி கோயிங் ஓகே எக்கனாமிக்ஸ்லயும் இப்ப எடுக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா ஷேர் மார்க்கெட் பத்தி எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர ஷேர்ஸ் பத்தி இது ஃபுல்லா எல்லாம் பண்றது இல்ல இப்ப நானே பாரு நிறைய யூனிவர்சிட்டி
you don't have to have experience munadi nariya experience irundha motta dhaan pannanum illa yaar vena pannalam so first basic la irundhu you can start your trading adula irundhu porumaiya kattukittu nallave idhula panna mudiyum inno oru vishayam sonanga unemployment yes nariya per unemployed irukanga enna pannalana see we are also trying for that enna na ipo nama students ku nu or special course ipo yerkana irukka course dhaan அந்த கோர்ஸ்ல என்ன பண்றோம்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கேஸ் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்ல முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களா ஒன் இயர் எனக்கு வேலை இல்ல அப்படின்னா நம்ம கோர்ஸ்ல வந்து வில் கிவ் யூ பிப்டி பர்சன்ட் பிளாட் ஆஃபர் என்னன்னா பிப்டி பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கோர்ஸ் ஃபீஹே அப்படி கம்மி பண்ணி தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேரணும் ஒழுங்காட்டி <laughs> 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 கம்மிங் <laughs> 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 ஃப்ரைடே வந்து சென்னையில் ஃபுல் டே கிளாஸஸ் இருக்கு ஃபுல் டே கிளாஸஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்மிங் ஃப்ரைடே அண்ட் கோயம்புத்தூர்ல வந்து அடுத்த நாள் சாட்டர்டே வந்து ஃபுல் டே கிளாஸஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அண்ட் அக்டோபர் தேர்டீன்த் வந்து உங்களுக்கு பெங்களூர்ல அக்டோபர் தேர்டீன்த் பெங்களூர்ல கிளாஸ் வைக்கிறோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெங்களூர்ல கிளாஸ் பண்ண போறோம் நம்ம ஏன்னா இது நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெங்களூர்ல இருந்து கிளாஸுக்காகவே வருவாங்க எவ்ரி வீக் த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் சரி அவங்க வார வாரம் வரதுக்கு பதில் நம்மளே போயிடலாம் சோ அதனால இந்த வாரம் இந்த டைம் வந்து फर्स्ट டைம் அக்டோபர் 13th வந்து பெங்களூர்ல ফুল டே கிளாसेस இருக்கு சோ இந்த கிளாसेस பாத்தீங்கன்னா இதோட கிளாसेसல என்ன கத்துப்பீங்கன்னா 14 सब्जेक्ट्स ஆஃப் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் 14 सब्जेक्ट இருக்கும் ஒரு ஒரு सब्जेक्टயே ফুল டே அனிக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் ரெகுலரா பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே சோ இப்போ இது வந்து ஒன் டேல மட்டும் கத்துக்கிறது தான சார் அதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு कांटेक्ट பண்ணலாம் அவங்க கண்டிப்பா இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ட்ரேடிங் ஃப்ளோரே கொடுக்கிறது என்னன்னா நீங்க கத்துக்கிட்டு உங்களை வெளிய அனுப்பல நீங்க வேணும்னா வந்து உட்கார்ந்துக்கோங்கன்றோம் கூடவே இது எப்படினா நம்ம கோர்சஸ் ஏ பாத்தீங்கன்னா ஒன் டைம் ஃபீஸ் மட்டும் தான் இது வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப் மாதிரி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்க கோர்ஸ் ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா 10000 ரூபீஸ் இது ஒன் டேக்கு அடுத்த டே வரும்போது அடுத்த டைம் வரும்போதுல எந்த ஃபீஸுமே கிடையாது இட்ஸ் ஃபுல்லா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வணக்கம் தெரிய <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 சோ அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நீங்க அதுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் வரும்போது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே சோ இது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுல தான் வந்து இருக்கு சோ முன்னாடியே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கனா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு போறோம் சோ அதுல வந்து knowledge வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் வரும்போது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு பு
So, on the technical terms, nala da, mande in the videos ninga send pandringa. So, idhika mande idavde theoretical a mande idavde vishyengal erika. Ina practical a mande na madoda stock market apri erika, the fluctuations alla ninga katvinga. But idavde mande note work anna madri mande erika. Kandi par, number bati na ani theory class la first day varan bodo full day theory idar ko. Okay. Full days ongle fourteen subjects of classes orde theories full la arko. Anak theories purichte parige. Weekly once a live practical sir. Hmm. Idi lama nama trading floor one thing na nama faculty sir kanga. Okay. Idi lama nama students sir kanga. All students. Aungge na panu kanga. Ungle muna de katu kudu pang. Ipe ninge for example angga worrying ya. Hmm. Abdi na. Ninge in case ninge warno na class ke attend mande tu muna de register pon tingna. Adi lama ninge office wala am chilla. Oh. Register pon tapa rek directa mande na. Ane basic nama students katu kudu tu pang. Adi kapromo ninge class or mudi inno easy ya rko. Okay. So muna de wora structure da dam panet rko. Ena. Idi wande katu kru mangga. கண்டிப்பா இத கத்துக்கிட்டு இத ஒரு பிசினஸ் ஆ பண்ணனும் அதனால தான் இந்த ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஓகே சோ கண்டிப்பா வந்து இவ்ளோ விஷயங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல வந்து காலர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ அதனால தான் வந்து ஒரு கிளாரிட்டியான விஷயங்கள் நீங்க சொல்ல முடிஞ்சது அப்படினே வந்து சொல்லலாம் சோ நம்ம அரும்பாக்கம்ல தான் வந்து ஆபீஸ் இருக்கு डायरेक्टली வந்து உங்க கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணி கேக்கலாம் சோ வந்து இப்போதைக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட்ல உள்ள விஷயங்கள் வந்து நீங்க சொல்லுங்க இந்த வீக் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் சோ கிளாஸஸ் வந்து இந்த வீக்ல வந்து இல்ல இல்ல இந்த வீக்ல இல்ல ஃப்ரைடே வந்து சாட்டர்டேவோ இந்த வீக் இருக்கு ஓகே சோ வேற ஏதாவது இந்த கிளாसेस பத்தி நீங்க ஆட் பண்ணனும்னா சொல்லலாம் ஏனா நிறைவு பகுதியில இருக்கோம் நம்ம கண்டிப்பா இப்போ கிளாसेस பத்தி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதல கத்துக்கிறது என்னன்னா வாட் ஐ அம் டெல்லிங் us நிறைய பேர் என்னன்னா இந்த 1 டேல வந்தனே எல்லாமே கத்துக்கலாம்ன்ற மாதிரி ஒரு பிளானோட வராங்க see it's not a one day இது அதனால தான் நம்ம ஒன் டைம் ஃபீஸ் வாங்கிட்டு திருப்பி திருப்பி வாங்குன்னு சொல்றது நீங்க ஒன் டேல ஃபுல் டே எல்லாமே கத்துக்க முடியுமா கண்டிப்பா கஷ்டம் தான் சோ கண்டிப்பா கஷ்டம் தான் ஒன் டேல முடியாது 2 3 டைம்ஸ் கண்டிப்பா அதே மாதிரி 2 3 டைம்ஸ்க்கு மேல நாம வேற வேற நிகழ்ச்சில வந்து சந்திச்சு இத பத்தி வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க பட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் வந்ததுக்கு தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி அண்ட் நேர்களே இன்னைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சி கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அடுத்த வாரமும்